Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu Làm món thịt heo kho trứng cút Bây giờ ta bắt đầu Trước tiên ta bỏ trứng cút vô Trong nồi ta luộc Bây giờ ta bắt đầu đi sắt thịt heo Mình luộc trứng cút mình luộc chứ mình để lửa nhỏ thôi các bạn ạ à. Để lửa to này trứng nó dễ bị bể lắm Bây giờ ta bắt đầu để ướt thịt Đây là nước mắm Đây là hành và tỏi Đây là tiêu Đây là bột nêm Đây là muối Đây là đường Và đây là bột ngọt Các bạn ơi, mình ướp nửa tiếng nè các bạn Bây giờ thì trứng cút của mình đã chín rồi, ta bắt đầu tắt bếp Ta đổ trứng cút ra, ra đây để cho nó ráo nước và đổ sang đây để cho nó nguội Bây giờ thì mình bỏ vào trong cái, cái hộp này mình sắp để mình lột cho nó nhanh các bạn và các cháu à Bây giờ thì ta đi lột trứng cút Hôm bữa à, Mình làm cái clip mà làm bánh bông lan á Mình hướng dẫn rất là rõ ràng Là Hai lạng bảy trứng Và một lạng tám đường Và một lạng tám bột Vậy mà có cháu lại hỏi Hỏi cô rằng Cho bao nhiêu đường, bao nhiêu bột hả cô Các cháu ơi là các cháu Các cháu coi coi video Các cháu chẳng có để ý gì hết Các cháu phải lắng tai nghe Xem cô nói cái gì thì các cháu mới làm được Trời ơi, cứ các cháu cứ hỏi cô biết vậy Cô không thể nào trả lời được hết Tự vì cô rất là bận Và biết bao nhiêu con người như vậy Ai cũng hỏi vậy chứ cô chết Các cháu coi có phải lắm tay nghe Phải coi đi coi lại hai ba lần Rồi mình phải lấy cái bút mình ghi công thức vào Các cháu chẳng để ý gì hết Các cháu cứ hỏi cô thì cô không thể nào trả lời các cháu được Bây giờ trứng cút mình đã bắt xong rồi Và thịt mình đã ướp được nửa tiếng rồi Ta bắt đầu đi kho thịt Ta bổ đổ ở đây một chút dầu Ta bỏ hành với ta phi 
mình để lửa nhỏ thôi các bạn ạ à. Bây giờ hành của ta thơm rồi, ta bắt đầu bỏ thịt vô Ta bắt đầu đảo thịt cho nó xoăn lên các bạn ạ à. Bây giờ thì thịt của ta đã xoăn rồi Ta bắt đầu đổ trứng cút vào Rồi ta bắt đầu đổ cái nước ướp thịt hồi nãy vào Và ta đổ nước dừa vào, nước dừa trái Và bây giờ thì mình cho một ít cà phê vào mình thích mình không ăn nước màu mà mình cho cà phê mà mình bánh bánh lăng ấy đó cà phê vào cho nó thơm mà nó có màu nữa trong khi chờ đợi kho thịt ta bắt đầu đi nấu cơm Bây giờ nồi thịt của ta sôi rồi, ta bắt đầu hấp bọt Bây giờ thì nồi thịt của ta gần được rồi, ta bắt đầu đi luộc rau Bây giờ thịt của ta đã được rồi, ta bắt đầu tắt bếp Giờ thì mình múc thịt ra cái dĩa này Bây giờ thì ta đã kho được một dĩa thịt kho trứng cút Bây giờ ta bắt đầu ăn cơm Bây giờ ta kho được một, một dĩa trứng cút Các bạn và các cháu ạ à, Đó, vô mua mình mua là 17 ngàn tiền thịt và 8 ngàn tiền trứng là 25 nghìn Ta bắt đầu ăn cơm
Và tiện đây á thì mình có một đôi lời với các bạn và các cháu như vậy Có cháu hỏi cô rằng Làm bún thì làm bằng gạo nếp hay gạo tẻ Bún thì làm bằng gạo tẻ chứ không thể nào làm bằng gạo nếp được Và có những cháu hỏi cô rằng mua cái khuôn bún ở đâu Thì mình mua ở trên mình mở dụng cụ làm bún ra Thì là mình biết chỗ mua còn bạn nào và cháu nào ở Biên Hòa thì ta mua lên Biên Hòa, Rosa Biên Hòa mua Còn có cháu hỏi cô rằng bắp nổ thì làm bắp bắp gì, bắp luộc hay là bắp gì Thì ta làm bắp khô, bắp khô và bắp Mỹ, hạt nhỏ xíu xíu ấy Là mình mua trong siêu thị hay là mua mua ở Biên Hòa Rosa hay có thể mua ngoài chợ Và có một cháu hỏi cô như thế vậy Cô bữa cô hướng dẫn ủ bánh bò Ủ bột là bánh bò cô, cô hướng dẫn là ủ 65 bột Có cháu hỏi cô rằng 75 bột thì bao nhiêu à, Bao nhiêu cái men Cô không thể nào trả lời được Tại vì cô không có làm cái tỷ lệ như vậy Mà cô không có thời gian để trả lời các cháu Thì cô làm như thế nào thì các cháu cứ làm theo Chứ còn các cháu hỏi cô như vậy cô không trả lời được Vì cô không có thời gian nữa và chia tỷ lệ của nó thì khó lắm 60g bột và 70g bột thì các cháu hỏi cô cô không trả lời được Cũng như hôm nọ Có mấy cháu cô làm bánh lăng thì cô làm một lần là 10 quả trứng Có cháu hỏi cô rằng làm ba quả trứng thì bao nhiêu Bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa Cô không trả lời được thì Nếu mà các cháu không có không có tiền làm hay không có khả năng làm Thì các cháu cứ hai ba đứa góp chung lại Ví dụ như là một đứa ba quả trứng mà bốn đứa thì 10 quả trứng còn đứa này mua trứng đứa này mua sữa đứa này mua đường thế kia chứ còn mấy cháu hỏi cô là ba quả trứng mà bao nhiêu sữa bao nhiêu đường thì cô không thể trả lời được bởi vì cô không có làm nhỏ nhỏ như vậy mà cũng không có thời gian mà chia như vậy được thì các cháu cứ hợp nhau về vô mà làm chứ có cháu hỏi là lẽ cháu cô không trả lời được Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.